যারা আগে কিংবা একটু দেরিতে জয়েন করেছেন সবাইকে আবারও শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে আমরা আমাদের আজকের ইম্পর্টেন্ট একটি সেশন শুরু করছি আজকে আমাদের ইম্পর্টেন্ট সেশনের মূলত দুইটি বিভক্ত সেটা হচ্ছে মূলত প্রথমত ইভালুয়েশন আমরা যে আজকে পঞ্চম ক্লাসে উপনীত হয়েছি এই উপলক্ষে আমাদের সবার একটি মূল্যায়ন হবে এবং সেটার জন্য সবাই সর্বোচ্চ তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পর্যন্ত সময় পাবে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের বেশি হয়ে গেলে পরে আমি আবার তাকে মিউট করে দেব সেকেন্ডের পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড সর্বোচ্চ সময়ের মধ্যে কথা বলতে হবে কারণ এই ইভালুয়েশনের পর আমাদের পরবর্তী পার্ট হচ্ছে মূলত ক্যানভা দিয়ে অনেকেই ভালো করছেন বাট অনেকগুলো ডিজাইন করলেও আমি আপনাদের মধ্যে যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু প্রফেশনাল যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলো মিস করছেন মানে আপনাদের ডিজাইনগুলো সুন্দর হচ্ছে ভালো হচ্ছে বাট ভালো এবং প্রফেশনালিজম এই দুইটার মধ্যে একটু তফাত আছে মানে আপনাদের ডিজাইনগুলো দেখলে যেন যদি একটা ডিজাইন করা হয় সেই ডিজাইনটা দেখলে যেন বলতে পারে যে না তন্ময় ভাইয়ের ডিজাইনটা প্রফেশনাল এবং একটা কাজ দিয়েও যেন আইডেন্টিফাই করা যায় যে ইয়েস আই ক্যান হায়ার হিম আমি একটা ফিডব্যাক দিয়েছিলাম মূলত হচ্ছে রিয়াকে তার কালার কম্বিনেশন যেটা মূলত ছিল সেটা হচ্ছে একটা গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে তার একটা ভিডিও যেটা করা সেখানে মিউজিক ছাড়া ওভারঅল ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো ছিল তারপরে এরপর আমি বাবুলাল ভাইয়েরটা লিখেছি যে ওভারঅল ভালো এখন উনি মূলত গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে অনেক আগে থেকে কাজ করেছেন এবং গ্রাফিক ডিজাইনটা ওনার কাছে কিন্তু এখন সহজেই বোধগম্য হয় এবং কালার সেন্সটা চলে আসে বিধায় কিন্তু উনি ভালো করে কাজটা করেছেন তো ওনাকে আলাদা করে বলার আর আমার মনে হয় যে দরকার নয় পরবর্তীতে ওনার ডিজাইনটা ভালো হয় এবং ভালো হচ্ছে আর বাকিদের মধ্যে আমি দেখেছি সাকির আর সুসান আপু অনেকগুলো কাজ করার চেষ্টা করেছেন ওনার কাজগুলো এইটটি পার্সেন্টে গিয়ে মানে দাঁড়িয়ে আছে তার মানে হচ্ছে জাস্ট উনি কয়েকটা কাজ করলে ওনার কাজগুলো প্রফেশনাল হয়ে যাবে তারপরে তন্ময় ভাইয়ের ক্ষেত্রে আমি নিজের ফিডব্যাক দিয়েছিলাম যে ডিজাইন সেন্স আছে ট্যাক্সগুলো একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে জাস্ট ট্যাক্সগুলোকে কমে দিলে পরে ডিজাইনটা ফুটে উঠবে কারণ আমরা ডিজাইন নিয়ে বলছি যেহেতু কাজ করব এক্ষেত্রে আমাদের ডিজাইন দিয়ে প্রকাশ করতে হবে মূলত অনেক কথা আর এর মধ্যে আরও বাকিদের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে হজরত আলী ভাই হঠাৎ হঠাৎ চেষ্টা করছেন কিন্তু মনে হয় যে হঠাৎ চেষ্টা করে উনি আবার হঠাৎ করে উধাও হয়ে থাকেন এই জন্য মূলত হচ্ছে সাপোর্ট চাওয়ার পরে সাপোর্ট দিতে গেলে আমরা ওনাকে যেমন খুঁজে পাই না ওনার ডিজাইনে আমরা যখন ফিডব্যাক দেই পরবর্তীতে রেসপন্স আমরা খুব কম পাই তো এই ক্ষেত্রে ওনার ডিজাইন মূলত ওনার চেষ্টা ভালো এবং ডিজাইনের প্রগ্রেসের ক্ষেত্রে আরও বেশি বেশি ডিজাইন করতে হবে তো আজকে মূলত আমরা ক্যানভা প্রো দিয়ে কিভাবে প্রফেশনালি ক্যানভা থেকেই একদম পুরোপুরি হেল্প নিয়ে করতে পারি সেটা আমরা দেখব এবং আজকের পর থেকে ক্যানভা নিয়ে আর কারো অজুহাত থাকবে না এবং ক্যানভা দিয়ে যাই করবেন সবই প্রফেশনাল হবে সো এক্ষেত্রে আমরা দুইটা সেশন আজকে মূলত দেখব সেটা হচ্ছে একটা ইভালুয়েশন পরবর্তী হচ্ছে আমাদের গ্রুপে যাব ইভালুয়েশনের পর যারা মিথ্যা কথা বলবে ফাঁকি দিবে তাদের কথাই যদি ফুটে না ওঠে গ্রুপে গিয়ে ফুটে উঠবে যে আসলে কে ফাফর নিল এবং সত্যিকার অর্থে কার প্রোগ্রেসটা কেমন হলো তো এক্ষেত্রে আমি প্রথমত আমাদের ইভালুয়েশনে চলে আসবো এখন প্রথমেই আমি যে বিষয়গুলো আপনাদেরকে একটু রিমাইন্ডার দিতে চাই যে বিষয়গুলো আপনারা বলবেন আপনি প্রথমত বলবেন হচ্ছে আপনার এই পর্যন্ত কোর্সটা করে কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে আপনার কোর্সটা করে কি আপনি কিছু হলেও শিখতে পাচ্ছেন বুঝতে পাচ্ছেন নাকি কিছুই বুঝতে পাচ্ছেন না একদমই ক্যাচ করতে পাচ্ছেন না অথবা আপনার যদি কোনো ধরনের ফিডব্যাক থাকে যে না আমার মনে হয় এইভাবে করালে বা এইভাবে হলে পরে আমার দিক থেকে আরো বেটার হতো এই কথাটা বলবেন আপনারা কথার মধ্যে ইউজ করবেন আমি আমার আমাদের কথাটা ইউজ করবেন না আমাদের কথাটা আমি ব্যবহার করব শুধুমাত্র আপনারা নিজেদের কথা বলবেন আজকে তো আমি সবার কথা শুনতে চাই এক্ষেত্রে আমি প্রথমেই অনুরোধ করতে চাই আমাদের তন্ময় ভাইকে সংক্ষিপ্ত আকারে সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড সর্বনিম্ন তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে সহভাগিতা করার জন্য আচ্ছা ধন্যবাদ দাদাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আসলে আমি যে জিনিসটা এখানে এসে প্রবলেম মনে করছি সেটা আগে বলি যে আমি আসলে সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব একটা অ্যাক্টিভ না এখন আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে দাদা আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব একটা অ্যাক্টিভ না 
ছিলাম না আগে আমি হয়তো যে কোনো পোস্ট শেয়ার দেওয়া বা হচ্ছে যে কারো পোস্টে ট্যাগ হওয়া ছাড়া আমার তেমন অ্যাক্টিভিটি থাকতো না এখন এই দিকটা আমার শুরু করতে একটু কষ্ট হচ্ছে এবং বিশেষ করে টুইটার এবং লিঙ্কড ইনস্টাগ্রাম এই তিনটা সোশ্যাল মিডিয়া আমি আগে থেকে জড়িত ছিলাম না এই জন্য একটা সমস্যা হচ্ছে আর ক্লাসের বিষয়ে যদি বলি এক্সেলেন্ট আমার খুবই ভালো লাগছে আসলে আমি এই কাজটা খুবই পছন্দ করছি এবং আমি মনে করি যে আমার যথেষ্ট ধৈর্য আছে আমি এখন যেটা দেখছি আমি সবকিছু নতুন করে হলেও আমি জানতেছি এবং আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে ইভেন আমি ট্রাই করতেছি जैगा सहबागिता ধন্যবাদ 
আসলে ক্লাসটা ভালো লাগছে যদিও আমি আসলে
এর পরে আশা করি বাকি সময়টা ভালো করে প্র্যাকটিসের জন্য ম্যানেজ করবেন এনিওয়ে थैंक यू এর পর আমি অনুরোধ করছি শাহাদত হোসেন ভাইকে ভিডিওটা অন করে সংক্ষিপ্ত সহযোগিতা করার জন্য মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন হ্যালো শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমি আজকে একটি সামাজিক সমস্যার কারণে ভিডিও চাপতে পারছি না আমার এখানে একটু নেট প্রবলেম আমি আপনার ক্লাসগুলো প্রত্যেকটা ক্লাসে থাকি কিন্তু আজকে একটি অ্যাসাইনমেন্ট করতে পারিনি আমি এখন আপনার প্রত্যেকটা ক্লাসে এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলো ভিডিওগুলো দেখি এবং মনোযোগ সহকারে ওটা ট্রাই করি কারণ আজকে একটু সমস্যার কারণে আপনার প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্ট মানে করি কিন্তু আজকে করতে পারিনি তাই সামনে ক্লাস থেকে আমি প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেব এবং আপনাদের প্রত্যেকটা লাইক কমেন্ট ওগুলো আমি দেখি আপনাদের প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্ট আমি সঠিকভাবে করার জন্য চেষ্টা করি এবং কেন বা দিয়ে আমি আগে একটু ট্রাই করতাম এখন একটু ভালো করে করার চেষ্টা করছি ধন্যবাদ ওকে थैंक यू वेरी मच এবার আমি অনুরোধ করছি আলতাফ মাহমুদ ভাইকে ক্ষুদ্র সহযোগিতা করার জন্য দাদা ভালো আছেন समस्या क्षुद्र कथा की सुनते अनुरोध कर क्षुद्र सभागित कर আর 
Thank you very much. Ebar ami onurut korchi Bloom Pathan bhai ke khudro shobai ta korar jonno. Shobai ke shobai ta korar jonno. Shobai ta korar jonno dhonnobad. Ha class onur thike ache ente. Ami try korchi chicken bate ar protein niche bhai try korchi. कलेक्शन पूरण करते थैंक यू वेरी मच अच्छा हमारे रेखा ने शोभा की तकरार जो नारों चार पांच जोने बाकी आ चें तो आमी मोलो तो ये चार पांच जोन की शुजुक दी वो क्लासेर शेषेर दिखे इर मोते हज़रत अली भाई आ चें सारों शुमन भाई आ चें नारों ये रुको मार आरो ऑने के बाकी आ चें तो मोलो तो चार पांच छो जोने बैकग्राउंड रिमूव करा जाता है ना, तार परे टेक्स्ट एक कथा बोले चुनौने के, म्यूजिक एक कथा बोले चुनौने के, अब और उनके काज शुंदर कोटे गिए, फाइनल टाचे क्षेत्रे प्रोफेशनल जंप टा होते हैं ना, तो ये समस्त विषय गुल अमरा आज के देख बो एवं कैनवाते आरोप की वाबी इजीली काज कर जाए शे� एवं 10 मिनट्स ब्रेकर पोरे अमरा पुनो रे अबारो ज्वाइन करो। सो आपने रे शोभा अबारो दोस्ता पहुंचा शे ज्वाइन करो। ओके? एन्जॉय योर ब्रेक। थैंक यू। आमी बोलो तो एकों शोरा शुरी चले जावो कैनवा प्रो डिटेल्स से एवं आमी एक ता आपने देर जोनो पोस्टर कैनबाते ही जेटा आछे, शेटा के ही की वबे कस्टमाइज कोरे, निजेर मौतो कोरे, निजेर पसंदो मौतो डिजाइन कोरा जाए, शेटा मैं एक ता देखा बो, शेष आते एक ता वीडियो, निजे के प्रमोट कोरा जोन्नो, अमरा विभिन्न धोने वीडियो बनाई, तो एक इत्रे अमरा देखे ची जे साकिला शुष्ण आपो, अनेक गुलो वीडियो छोबी दिए डिजाइन करे देखा बो, शेष साथ है विभिन्न तरह के इलेमेंट्स की वे बेबार करता है, छोबी ऑडियो वीडियो की वे बेबार करता है अपलोड करता है, शेष साथ है की वे वे अमरा जेकोनो तरह के बैकग्राउंड, जेटा फोटोशॉप ही नीले, हाँ आपने एक टा क्लाइंटेर का दौरे बैकग्राउंड निम ग्राफिक फोटोशॉपे करते के लिए आपने जेटा लाख तो पौंडो भी नहीं, शेटा आपने एक मिनटो लाख देना। तो शेटा हम बोला तो अच्छा हज़रत भाई प्रॉब्लम फेस करते नहीं दाई, ये टा शवाय अच्छी शिक्षा जाती है ना तो। ये रुको इंटरेस्टिंग विषय टा हम लाज के शिक्षा जावो, तो हम इशारा शुरी कैनबाते वाल, तो आमी अमार कैनबा प्रोते, हाँ, सुना जाएगा। हाँ, आमी अमार कैनबा प्रोते चले आज लम, तो कैनबा प्रोते ऐसे, 
তো আমরা ইতিমধ্যে গত ক্লাসে জাস্ট হালকার উপর এদিক দিয়ে আমি একটু দেখিয়েছি রিসার্চ করে দেখিয়েছি মোর অপশন পর্যন্ত এখানে অনেকগুলো অপশন আছে সেটা আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি আজকে প্র্যাকটিক্যালি একটা ডিজাইন করে দেখি আমরা কি অবস্থা সো এই ক্ষেত্রে আমি প্রথমত এখান থেকে কাস্টম সাইজ আমার মতো করে আমরা কিন্তু নিতে পারি আমরা চাইলে এখান থেকে যারা শুধুমাত্র প্রো ব্যবহার করি তারা নিতে পারবো আপনারা যারা এখনো প্রো ব্যবহার করেন নাই তাদের কিন্তু প্রো ব্যবহার না করলে প্রিমিয়াম রিসোর্সগুলো না পেলে পরে আপনার ডিজাইনটা প্রফেশনাল হবে না আর আমি আগেও বলেছিলাম যে গত ক্লাসে বা গতকালকে যারা নিতে পারেন নাই আমাকে নক দিলে পরে আমি আপনাদের জন্য পেইড ভার্সন যেটা সেটাই প্রোভাইড করতাম সেটা আমি আপনাদেরকে ক্লাসে বলেছিলাম সো কেউ আমাকে নক দেয় নাই কেউ চায় নাই সো এক্ষেত্রে সবাই হয়তো তাহলে ক্রয় করেছে এই ক্ষেত্রে আশা করি সবাই চেষ্টা করবেন এক্ষেত্রে অনেকেই অজুহাত দিচ্ছেন অজুহাত না হইলেও বলা যায় যে রিয়াল যে ঈদের জন্য একটু সবার আনন্দ চলে আসছে আমেজ চলে আসছে কাজে মনো মনোযোগ আসতেছে না তো আজকের যে বিষয়টা দেখাবো সেটা আপনারা আগে আবার ঈদের ছুটিও আদায় করে নিয়েছেন মানে ঈদের ছুটিতে কাজ করবো বলা শুরু করছেন তা আসলে আমি তো ছুটি দেই না সচরাচর আমি মূলত চার মাসে এমন ভাবে কাজ শিখি নেই যেটা আসলে যেন সত্যিকার অর্থে আপনার কোনো না কোনো ভাবে কাজে লেগে যায় এনিওয়ে ঈদের ছুটি কিছুদিনের জন্য দেওয়া হবে টেনশন করবেন না তো আমি কাস্টম সাইজে চলে আসলাম এখানে যে নয়শো চল্লিশ এক হাজার এক হাজার মূলত এই যে এক হাজার এক হাজার যেটা দেখা যাচ্ছে আমরা মূলত আমাদের নকরেক আইটি এবং যে কোনো ধরনের মূলত প্রফেশনাল যে ফেসবুক পেজগুলো দেখবো লোকালি সেগুলোতে দেখবো যে এক হাজার ইন্টু এক হাজার সাইজের ডিজাইন করা থাকে কারণ চারটা পাঁচটা ছবি একসাথে দিলে পরে এক হাজার এক হাজার হচ্ছে স্কোয়ার সাইজ হয় যেমন আমার যে আপনারা এখন জুমের যে স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন স্কোয়ার সাইজ এই স্কোয়ার সাইজটা হচ্ছে একজাক্টলি বসে যায় ফেসবুকে কয়েকটা ছবি সুন্দর করে আপলোড দিলে এই জন্য হচ্ছে এই এক হাজার এক হাজার পিকজলটা ব্যবহার করা হয় বাট ফেসবুকে আমরা এখানে ক্যানভাতে দেখি যে নয়শো চল্লিশ এবং সাতশো আটাশি এটা হচ্ছে ইজিলি মানুষের কাছে রিচ করে এবং সহজেই এটা হচ্ছে এনগেজ হয় এই জন্য মূলত এই সাইজটা নেওয়া হয়েছে এটাকে বলা হয় হচ্ছে ফেসবুকের মার্কেটিং এর ভাষায় ইমেজ অপটিমাইজেশন বা ইমেজ স্টেবিলাইজেশন বলি মূলত হচ্ছে আমরা ক্যামেরা যারা ধরি বা আমরা যারা ফটোগ্রাফি করি মানে হচ্ছে ছবিটা যেন একটু সুন্দর হয় নাড়াচাড়া হইলেও আর এদিক থেকে আমরা বলি এটাকে হচ্ছে ইমেজ অপটিমাইজেশন যেটা আমরা প্রোফাইল অপটিমাইজেশনের কথা বলেছিলাম তো এক্ষেত্রে ইমেজটাকে সুন্দর করে সাজানো তার মানে এটার মধ্যে অনেক কিছু নির্ভর করছে আপনার সাইজটা যেন বেশি বড় না হয় তারপরে এই ইমেজটা যেন সুন্দর হয় ডিজাইনটা যেন সুন্দর হয় সেই সাথে এমবি যেন বেশি না হয় এমবি বেশি হলে যেটা হয় যারা হচ্ছে এখন মধুপুর থেকে ব্রাউজ করতেছেন এমবি বেশি হলে আপনি সহজে ক্লিক করলে পরে ব্রাউজ হইতে অনেক সময় লাগবে তখন ইউজার ফ্রেন্ডলি না হলে পরে অনেকে চলে যাবে তো এই জন্য এক্সাক্টলি এই সাইজটা তো আমরা এখানে প্রথমত যেই একটা সাইজ নিলাম তো এখানে আমরা অনেক ধরনের ডিজাইন দেখতে পাচ্ছি যেমন এই ডিজাইনটা আমরা যদি দেখি এখানে আমরা আসার পরে এখানে দেখতেছি যে এই যে ছবিটা এই ছবিটা কিন্তু লম্বা একটা ছবি কিন্তু যে কিনা এই ডিজাইনটা করেছে সে কিন্তু এখানে অর্ধেক রেখেছে দেখেন এখান থেকে এইভাবে যদি আপনারা ডিজাইনটা করেন আমি আপনাদের ডিজাইন সেন্সটা গ্রো করার জন্য কথাগুলো বলবো দেখাবো ধরেন আপনি এখানে ছোট ডিজাইন যদি আপনি এটাকে আপনার নিজের ছবিটাকে যদি এইভাবে ছোট দেন দেখতে কি ভালো লাগে দেখতে কি ভালো লাগতেছে না এই ক্ষেত্রে এখানে এই ডিজাইনটা ভালো লাগতেছে না এটা আমরা যারা নতুন হিসেবে ডিজাইন করি আমরা হচ্ছে গলা কাটা মাথা কাটা তারপরে হচ্ছে পা কাটা হাত কাটা এটা হচ্ছে লাগাই দেই এবং এই কারণে প্রফেশনালিজমটা হচ্ছে আসে না এবং মনে হয় না তো এইটাকে আমরা যখন এইখানে বসাইলাম তখন এইটা যে আসলে পা কাটা আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না মনে হচ্ছে যে আমি ছবিটাই এইভাবে এই ফ্রেমিং এ তুলেছি এটা হচ্ছে ফ্রেমিং বলে এক ধরনের ফটোগ্রাফির ভাষায় তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই ডিজাইনটাকে যদি বড় করি তাহলে আমরা দেখতেছি যে ছবিটা ফুটে উঠছে এবং এটা হচ্ছে ডিজাইন নির্ভর হয়ে গেল আমি যদি ছবিটাকে যদি ছোট করে রাখি লেখাটাকে যদি হাইলাইট করি তাহলে লেখাটা হচ্ছে হাইলাইট হচ্ছে আমি যদি ডিজাইনটা যদি ছবিটা যদি এখানে বড় করি তাহলে মানুষের চোখটা আসবে এখানে প্রথমে সো এইটাই হচ্ছে আপনার ডিজাইন এবং টেক্সটের মধ্যে মেইন তফাট হচ্ছে ছবি এর উপরে ফোকাস করা সো ছবিটাকে আমরা এভাবে বড় করে রাখছে বিদে ছবি ফোকাস হয়েছে যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেহেতু এগুলো ইতিমধ্যে ডিজাইন করা অটোমেটিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রফেশনালি লাগছে কিন্তু এত সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট থাকার পরেও আপনাদের ডিজাইনটা কেন প্রফেশনাল মনে হইল না অনেকগুলা আমার কাছে বোধগম্য হইল না আপনারা মনে হয় নিজেরা সম্পূর্ণভাবে করতে গেছেন এই জন্য হয়তো প্রথম দিকে এরকম মনে হতে পার
এখানে প্রচুর আছে যেগুলো প্রফেশনাল কালার যেমন এটা দেখেন সুন্দর করে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা শেপ এই একটা শেপ আপনি দেখবেন সব সময় এইটা কিভাবে করা হয়েছে ডিজাইনটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টেক্সট গুলো ফন্ট দেওয়া আছে আমরা যে কোনো সময় যে কোনো ডিজাইন করার আগে আগে বুঝতে চেষ্টা করব ডিজাইনটা কেমনে করা হইলো বা আমি ডিজাইনটা আরো কিভাবে সুন্দর করে ফোটাই তুলতে পারি বা এই ডিজাইনটাকে কিভাবে কাস্টমাইজ করে ভিন্ন আঙ্গিকে করতে পারি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটা আলাদা করে নিয়ে আসা রাউন্ড করেই নিয়ে আসা এই ছবিটা সুন্দর করে আগে থেকে ফটোশপে তারা অর্গানাইজ করে নিয়ে আসছে সেক্ষেত্রে এই ছবিটাকে আমরা ডিটাচ ইমেজ দিলে পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম মূলত ছবিটা ছিল এইটা মূলত প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে হচ্ছে রিয়ার জন্য যে সে ছবিটা এখানে নিয়ে আসছে এখন বড় ছবি অনেক সময় বসানো যাচ্ছে না এটা হচ্ছে মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা ইলিমেন্টস এই ইলিমেন্টসটা ধরেন আমরা বাদ দিয়ে দিলাম এটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তো এইটা আমরা বাদ দেওয়ার পরে এখন মূলত আমরা এখানে ইলিমেন্টস যদি দেখি এখানে আমরা কিন্তু এই যে এখানে যে ইলিমেন্টসটা দেখতে পাচ্ছি তো এরকম বিভিন্ন ধরনের ইলিমেন্টসটা আমরা ফ্রেমিং গেলে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি এবং আমরা এই যে এটা মাত্র এই মাত্র দেখলাম যে এটা ছিল এখানে তাই না এইটা ঠিক এখানে ছিল তারপরে ছবি গুগল থেকে যে কোনো একটা ছবি নিয়ে আসা কিভাবে আমরা নিয়ে আসতে পারি ধরেন আমরা লিখলাম গার্ল ইমেজ প্রফেশনালি দেই তো এখান থেকে ধরেন এই ছবিটা এই ছবিটা আমি কপি করলাম কপি করলে যেটা হবে সেটা সবাই একটু খেয়াল করবেন আজকে কিন্তু ক্যানভাস যে বিষয়গুলো দেখাচ্ছি আপনারা কিন্তু সহজেই বুঝতে পারবেন তো আমি কপি করে এখানে প্যাস্ট করলাম প্যাস্ট করার পর এইটা ঠিক আমি যেভাবে চেয়েছিলাম ঠিক সেভাবে এখানে প্যাস্ট হলো তারপর এখানে বসাই দিলাম জায়গা মতো বসে গেল এখন এই যে বিষয়টা আমরা দেখলাম এইটা আমরা এখানে যদি নিয়ে আসি পরবর্তী পারপাসে আমরা এই ছবিটার ব্যবহার করতে পারবো না আমরা যদি পরবর্তীতে এই ছবিটা নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে আমরা এই যে এখানে আপলোড অপশন এই যে এখানে সরাসরি আপলোড দিয়ে রাখতে পারি তাহলে এটা এখানে স্টোর হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা এই ছবিটাকে ক্লিক করে আবার এখানে আপলোড না হওয়া পর্যন্ত এখানে রাখলাম এই যে এখানে আপলোডই হয় নাই আমরা এটাকে সরাসরি এইভাবে না এনে এটা করতে পারি এখানে আপলোড মিডিয়াতে গিয়ে যে ছবিটা আমরা নিয়ে আসবো ধরেন এটাকে আগে ডাউনলোড করে নিলাম সেভে দিয়ে আমি ডকুমেন্টে গিয়ে দিলাম রিয়া এবার আমরা এখানে আপলোড দিয়ে দিলাম আপলোডে গিয়ে আমরা ডকুমেন্টস থেকে রিয়া নামে যেটা সেভ করলাম রিয়া এই যে রিয়া এখানে এখন আপলোড হচ্ছিল আচ্ছা এখানে জেপিজি ফাইল ফরমেটের কারণে আমাদের এখানে আপলোড নিচ্ছে না তো এইটা সমস্যা যেখানে সমাধান আছে তবে এইটা আমরা যদি সমাধান করতে যাই তাহলে এই ছবিটাকে আমাদের আপলোড দিয়ে এখানে নিয়ে আসার জন্য যেটা করতে হবে ফটোশপে না গিয়ে আমরা এটাকে হচ্ছে পেইন্টে যাইতে পারি আমরা পেইন্টে যাই শো ইন ফোল্ডারে গিয়ে ওপেন উইথ পেইন্ট পেইন্টে গিয়ে এবার সেভ এস দিলাম জেপিজিতে আমি এই ছবিটাই জেপিজি তে সেভ করে দিলাম এবার দেখি আপলোড করে নেয় কিনা আচ্ছা এই ছবি ফাইল ফরমেটে আমাদের সমস্যা বলতেছে আচ্ছা আমরা আবারও চেষ্টা করে একটু সমস্যা যেহেতু সমস্যাটা সমাধান করে নিই
আমাদের এখানে হয়তো বা নেটওয়ার্কের প্রবলেম অথবা এই ফাইল ফরম্যাটটা আমাদের এখানে সাপোর্ট করছে না এই সমস্ত কারণে হতে পারে তারপরও আমি এটাকে এবার একটু ডিলিট করে দেই আগে You might be locked out offline or Canva server are unreachable. Bolo toche Canva ek to problem korte se tarar bolte se che unreachable. Ta ami Canva ta abar ilud diye ek to dekhe ashiti avostha. Canva shomoshar kotha tarar bolte se ekhane. মাঝে মাঝে আমাদের ফাইল আপলোডের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে এটা নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে আমরা এখানে পড়ার পরে যেটা দেখলাম যে এখানে সমস্যা হচ্ছে মূলত ক্যানভা রিলেটেড সমস্যা ছিল ক্যানভারই সমস্যা ছিল তা আমাদের কাজে কোনো সমস্যা ছিল না তো আমরা এইভাবে মূলত এখানে যে পোস্টে নিয়ে এসেছিলাম আচ্ছা আবার চলে গেলো আমরা দেখি নি এখানে তো এখানে মূলত অনেকগুলো এলিমেন্টস আছে তো এইটা যেমন আছে তো এটা যেমন আমরা যদি কালার করতে চাই তো আমরা যদি এটাকে কালার করতে চাই এই যে এখানে কালার অপশন আছে তো এখানে চাইলে আমরা এখানে যদি সাদা দেই তাহলে এখানে তেমন ভাসতেছে না এখানে ব্ল্যাক দিলে ঠিক এরকম মানে হচ্ছে এখান থেকে কালার কম্পিটিশনগুলো আপনি ম্যাচ করে দেখবেন হচ্ছে কোনটা এটার সাথে যাচ্ছে সেটা আপনি দিতে পারেন যেমন এইটা এটার সাথে ম্যাচ করে তো এক্ষেত্রে আপনি যদি মনে করেন যে না এইটা আপনার ভালো লাগতেছে না আপনি জাস্ট এটাকে বাদ দিতে যাচ্ছেন আপনি এইটাকে কাস্টমাইজ করতে যাচ্ছেন এটা না রেখে ডিজাইনটাকে করতে যাচ্ছেন তো আপনি এটাকে ডিলিট দিয়ে দিলেন তো এটা ডিলিট হয়ে গেল এখন পিছনে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা দেখা যাচ্ছে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে কম্পিউটারের ব্যাকগ্রাউন্ড তো এখানে এই কম্পিউটারের ব্যাকগ্রাউন্ডের জায়গায় আমরা যদি অন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চাই তাহলে এটাকে আমরা জাস্ট সরাসরি রাইট বাটন ক্লিক করলে পরে ডিটাচ ইমেজ ফ্রম ব্যাকগ্রাউন্ড ওই ছবিটা হচ্ছে আমাদের ডিটাচ হয়ে গেল এই ছবিটা হচ্ছে কোথায় ছিল ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল তো এই রকম যে কোনো একটা ছবি আমরা গুগল থেকে এনে আমরা এখানে বসাতে পারবো তো এক্ষেত্রে আমি যদি এখন আমাদের যে কোনো একটা ছবি আমি এখানে আপলোড দিয়ে যদি এটার বদলে যদি ইউজ করতে চাই ধরেন আমি এখানে এই ছবিটা যদি আমি ইউজ করতে চাই তো এই ছবিটাকে আমি এখন আচ্ছা এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করে দিয়ে এই ছবিটাকে একটু বড় করে দিলাম তারপরে এখানে পুরোটা যেটা ছিল এই পুরোটাতে আচ্ছা আমাদের ওই ফাংশনটাই আসবে বড় করে আমি এটাকে এটা বড় করার পরে আছে আমরা এটা মনে হচ্ছে রিপ্লেস করতে চাচ্ছি 
এই যে যে ছবিটা ছিল আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে পিছনের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছি আবার কন্ট্রোল জেড যতবার আমরা চাপব আগের অবস্থায় ফিরে আসব কন্ট্রোল জেড হচ্ছে এই আগের অবস্থায় ছিল ঠিক এরকম তো এটাকে আমরা বলে দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক এই জায়গায় ক্লিক করলে হচ্ছে ডিটাচ ইমেজ फ्रॉम ব্যাকগ্রাউন্ড তারপর আমরা এটাকে এখানে জায়গা মতো নিয়ে আসার পরে रिप्लेसाउंडारिप्लेसाउंड डिजाइन बसा दे ट्रांसपरेंसिंग छवि प्रथम बैकग्राउंड रिमूव करते चाहिए हजरत आलि भाई देखो हजरत आलि भाई की देखे नहीं डिजाइन मत कर छवि बसाइल बसाते गांधी देखी रिमुवे 
সো এই ক্ষেত্রে আমরা এটার জন্য আলাদা ফাইল নিয়ে করব সেটা কি আমি দেখাবো নাকি বুঝতে পারবেন छविटाइब ट बैकग्राउंड दिए डाउनलोड कर डकुमेंट्सोड से डिजाइनेसलम <coughs> उंड रिमुव कर सब बुजते डिजाइन करते गवश्य ख्याल रखते कलर से कलर दिए जान अंत पक्षे कलर दिए डिजाइन सम्पन्न है यहाँ से प्रफेशनल कलर प्रिफारेंस सर्वोच्च जो है तीन टाइम चे बी कलर यूज करबें तो एक क्षेत्र में मेन हिसाब से व्यवहार करी दिल जयन आवार दिल्ली कोर्सेस 
যে বেশি বড় যেটা এটাকে আমি এটাকে ছোট করে দিচ্ছি এই যে এখানে এসে যুক্ত করতে চান আপনি কি করতে পারেন অল্টার ধরবেন অল্টার ধরে এটাকে টানলে পরে এটা হচ্ছে কপি হয়ে বের হয়ে যাবে কি করবো আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার ধরে এভাবে নামাবেন যতবার অল্টার ধরে নামাবেন ততবার একটা একটা করে কপি হয়ে যাবে কি করে নামাচ্ছি অল্টার ধরে একদম অ্যালাইনমেন্ট সুন্দর রেখে রেখে ঠিক আছে অল্টার ধরে মাউস দিয়ে আমি শুধু টানতেছি ঠিক আছে আবার যদি পিছনে যদি ফিরে যেতে চান কন্ট্রোল জেট যাবেন তাহলে পিছনের দিকে চলে যাবেন তো এই আমি এখানে একটার মধ্যে বাকিটা আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য এটা করলাম আমি এটাকে আপাতত ডিলিট দিয়ে দিলাম তো আওয়ার সার্ভিসেস এর ক্ষেত্রে আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের পয়েন্ট আকারে দিয়ে দিলাম ধরেন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং তারপরে ভিডিও মার্কেটিং তারপরে দিলাম কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তারপরে কন্টেন্ট মার্কেটিং তারপরে এখানে রেজিস্টার নাও এর জায়গায়চুনিটি এটাকে একটু ছোট করে দেই যদি ফন্ট চেঞ্জ করতে লাগে তাহলে এখান থেকে গিয়ে ফন্ট চেঞ্জ করতে পারে নিজের মতো করে লন্ডন ফন্টটা দেখি কি অবস্থা বেশি বড় এটাকে ছোট করে নিব আমরা না ফন্টটা এখানে ম্যাচ করে নাই তো আমরা আরো ফন্ট দেখব এভাবে একটু ফন্ট গুলো আমরা রিসার্চ করব যেটা হচ্ছে মূলত দেখতে ভালো লাগে সেই ফন্ট গুলো আমরা ইউজ করব मूलतुनिटी এইটাকে আমরা ব্ল্যাক দিয়েই দেখলাম যে সাদার উপরে স্পষ্ট আসে তো এটাই রাখলাম তারপরে এখানে আমরা নিজেদের নাম দিতে পারি তো আমরা এখানে দিলাম সুবির নকরে তারপরে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিলাম জিমেল এখন আমরা এখানে একটা মানুষকে করার জন্য একটা ট্যাগ লাইন দিতে পারি যে ট্যাগ লাইনটা মূলত হচ্ছে এক লাইনে আমরা মানুষকে বুঝাবো যে না আমরা যে কাজটা করতে পারবো সেই কাজটার জন্যই মূলত হচ্ছে আমাদের কাছে অনেকে আসতে পারে তো আমরা এখান থেকে হাইলাইট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সড অ্যালাইনমেন্ট অপশন আছে তো আমরা এখান থেকে যে স্টাইল এই যে ট্যাক্স অপশনে আসবো কিছু সুন্দর সুন্দর ট্যাক্স যেমন এই যে ফ্রি ডেলিভারি এই ট্যাক্সটে আমি ক্লিক করে যে বড় করে লেখা আছে তো ফ্রি এই ফ্রি জায়গায় আমি লিখি এখানে দিন বিল্ট গ্রেট এরিয়া এটা অনেক বড় হয়ে গেছে তো এটাকে আমরা ছোট করব। ছোট করার জন্য এইভাবে জাস্ট ধরে এখানে নিয়ে আসলাম 
সবাই কি বুঝতে পারতেছেন তারপরে ঠিক এটাকে ছোট করে দিলাম তো এখন এখানে জায়গা আমাদের কম সো এটাকে আমাদের আরো ছোট করতে হবে সো আমরা ফন্ট সাইজ একটু কমাই দেবো এখানে আমাদের ফোকাসটা থাকবে হচ্ছে উইল্ড ব্রেড ক্যারিয়ারে সো এখানে জয়েন এর চেয়ে এটা অবশ্যই একটু বড় থাকবে ওয়েল তারপরে এটাকে ধরে এখানে আমরা নিয়ে আসি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে আরো একটু ছোট করতে হবে কারণ এটার সাথে আমাদের গিজ গিজ হয়ে যাচ্ছে সো আমরা এটাকে আর একটু ছোট করে দেব এটাকে আর একটু ছোট করে দেব আমরা একটু এরো কে দিয়ে একটু উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি উপর নিচ থেকে আমাদের স্পেসিংটা আমরা একটু ঠিক রাখলাম যেন দেখতে একটু ভালো লাগে জয়েন অ্যান্ড বিল্ড গ্রেট কেরিয়ার তো আমাদের এখানে যে রেড যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এত কালার ব্যবহার না করে দুইটা কালারই রাখতে যাচ্ছি এইটাকে আমরা নিয়ে নেব কালারটাকে জাস্ট এখান থেকে এসে কালারটাকে আমরা এখান থেকে এই কালারটাকে চোজ করে নেব চোজ হয়ে গেল না কালারটা আমরা এটা একটু ভালো লাগে এটা একটু ভালো লাগে এটা ভালো লাগে এখন আবার এই কালারটা যদি ভালো না লাগে ঠিক এইখান থেকে এসে নিজেদের মতো করে কালার আমরা প্রিফার করতে পারি যেটা আমাদের সাথে আমাদের ডিজাইনের সাথে যায় সেটা আমরা দিতে পারি বলতে হচ্ছে কালারটাকে ঠিক এভাবে রিসার্চ করতে হবে তো এটা ভালো লাগতেছে না আপনাদের ভালো লাগতেছে আপনাদের চোখে কি ভালো লাগতেছে তারপরে আবার এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড এর মধ্যে ছবি যুক্ত করলাম তো সবকিছুই আমরা মূলত কাস্টমাইজ করে নিলাম তো এখন এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা এখন আপনি যখন নিজের হিসেবে কাজটা নিজের ওয়ালে দিবেন তখন কিন্তু এখানে আর কোনো কিছুই মূলত হচ্ছে এখানে আগে থেকে কারোর করা নাই পুরোটাই আপনি কাস্টমাইজ করলেন মূলত কালার কম্বিনেশন এবং টেক্স গুলো আপনি লরে মিপসাম দিয়ে যদি দিয়ে দেন তারপর আপনার যদি হুবহু যা ছিল সেটাই যদি আপনার পেজে যদি দিয়ে দেন তাহলে তো একবারে দেখে মানুষ বুঝে যায় যেমন আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ কপি পেস্ট একদম হুবহু করে দিয়ে দিছেন লেখাও চেঞ্জ করেন নাই আমি আবারও স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে আমরা যেখানে ছিলাম সরি সেটাকে যদি আমরা আবারও কাস্টমাইজ করতে চাই ধরেন আপনার এইটাও মনে হচ্ছে যে না এইটা আপনি একটু চেঞ্জ করে দেবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করলেন এখানে আপনি নিজের মতো করে আর একটু কাস্টমাইজ করতে চাচ্ছেন তো আপনি এটাকে পুরো শেপটাকে ডিলিট করে দিলেন হ্যাঁ পুরো শেপটাই আপনার ভালো লাগে নাই আপনি পুরো শেপটাই ডিলিট করে দিলেন এবার আপনি এখান থেকে ধরেন এলিমেন্টস এলিমেন্টস অপশনে এসে ফ্রেম আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেম দেখতে পাচ্ছেন তো ফ্রেম এসে ধরেন এই যেখানে ওরা আপনার জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার সরাসরি এখানেও দেখা যাচ্ছে যেটা দরকার পড়লে পিছনের যে শেপটা আছে ওই শেপটাকে আমরা 
এই পর্যন্ত রাখলেও ওকে আমাদের মত করে আমরা সাদা নিলাম তো যেই শেপটা আমরা পিছনে যেটা দিলাম এখন এই শেপটাকে যদি আমরা ঠিক ওইখানেও নিয়ে যাই একদম বলা যায় হচ্ছে কি বাম পাশে উপরে আমরা অল্টার ধরে এটাকে উপরে নিয়ে যাই অল্টার ধরে এটাকে আমি নিয়ে গেলাম এটাকে আমরা একটু ফ্লিপ করে দেই ফ্লিপ ভার্টিক্যাল দিলে কেমন হয় ফ্লিপ ভার্টিক্যাল ফ্লিপ হরিজন্টাল আমরা এখান থেকে যা দেখা যাচ্ছে ঠিক এইভাবে এখানে নিয়ে নিই তো আমরা এখানে একটা স্টাইল দিলাম এখানে একটা স্টাইল দিলাম যদি এই স্টাইল যদি ভালো না লাগে তাহলে ফ্লিপ দিয়ে দেখি কি অবস্থা এই পাশে এই পাশে স্লিপ বার্টিক্যাল আচ্ছা বেশি রাউন্ড হয় না क्लिक कर माथा तो कटे गलो तैना माथा तो सुंदर को सजाते हैं কন্ট্রোল জ্যাক দিয়ে পুরোপুরি অবস্থায় আসলাম ক্লিক করতে একটু সমস্যা হইলে কি বিপদ আর একটু কাটা পড়ছে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে प्रिंटर कर नीचे नाम शेयर डाउनलोड तो एक है ना के डिजाइन हमें देखे चीज़ जो अबर एक टू फैकाशे हुए गए से तो एक इतने ज़्यादा डिजाइन डे फैकाशे हुए गए से जब वो এখানে কিন্তু লেখাই আছে সাজেস্টার হচ্ছে পিএনজি হাই কোয়ালিটি ইমেজ পাবেন জেপিজিতে হচ্ছে স্মল ফাইল সাইজ হয়ে যাবে আর এছাড়া যেগুলো আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখাই আছে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের হাই কোয়ালিটি যেটা দরকার আমরা অবশ্যই পিএনজি তে করব এবং ডাউনলোড করে দিলাম ডাউনলোড করার পরে এবার আমরা দেখি কি অবস্থা समय আপনাদেরকে না বলে করলে হয়তো আমার লাগতো হয়তো বা সর্বোচ্চ 20 মিনিট এরকম প্রফেশনাল ডিজাইনের জন্য আপনাদের জন্য করতে গিয়ে হয়তো আমার লেগেছে 40 মিনিট তো আপনারা সময় দিবেন এই ক্ষেত্রে একটা ডিজাইন যেটা করবেন টোটালি প্রফেশনালি করলে আপনাদের সময় লাগবে হয়তো বা 30 মিনিট কিন্তু আমরা যদি ফটোশপ দিয়ে করতে যাই সেটা করতে লাগবে 3 ঘন্টা তো এই ক্ষেত্রে ক্যানভা দিয়ে আপনি যেহেতু করবেন প্রফেশনালি করবেন যেন আপনার এটা পোর্টফোলিও হিসেবে থাকে এবং 
content is powerful for facebook or any type of marketing sector so ekta content ta sundor na hole manush jon kintu apnar page e ar thakbe na bujhte parchen bishoy ta ha tomoy bhai er mone hoy prashno ache hello prashno ache amar je amra to je content banacchi এখন হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইমেজ ব্যবহার করছি জানিবাতেও আছে এবং অথবা গুগল থেকে নিয়ে আমরা ব্যবহার করছি এইগুলা ব্যবহার করা কি উচিত কিনা আমাদের মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে এটা কি ভালো হবে কিনা আর একটা বিষয় আছে যে একটা প্রশ্নটা করি যে আমরা যে ব্র্যান্ডিং করছি ব্র্যান্ডিংটা তো আমরা হয়তো যে আমাদের বিজনেস পেজ এর করছি বা এমন কিছু করছি মানে আমাদের কি এটা ब्रांडिंग নিজেদের যে বিজনেস পেজ আছে সেই বিজনেস পেজের ব্র্যান্ডিং করব সো পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে মূলত হচ্ছে আপনাকে লোকজন হায়ার করবে আর ওদিকে বিজনেস ব্র্যান্ডিং এর যেটা সেটা হচ্ছে আপনাকে এজেন্সি হিসেবে হায়ার করবে সো আমরা দুইটাই প্রমোশন করব এবং নিজেরটাও প্রোফাইল অপটিমাইজেশন করে নিজেকেও সেভাবে ব্র্যান্ডিং করব এবং সেই পেজের জন্য আমরা সেভাবে ব্র্যান্ডিং করব ক্লিয়ার আর সেই সাথে আমরা যে ছবিগুলো ব্যবহার করছি কপিরাইট ফ্রি ইমেজ গুলো আমরা মূলত গুগলে ক্লিক করলে পরে চলে আসে তো এই ক্ষেত্রে গুগলে আপনারা একটু কেয়ারফুলি একটু খেয়াল করবেন আমরা যখন এখানে ঠিক এইভাবে লিখি আমি একটু লিখে দেখাচ্ছি স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি সবাই কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন প্রফেশনাল প্রোফাইল পিকচার फटोस्कृत फटो सकल छवि खुज खबर छब्बे लिखबाइटेस तो गुगल छबीर डाउनलोड करते समय डलार चाचे लोअर रेजल्यूशन व्यवहार कर एक पर्यायी क्लायट आवत क्लायट जो कपिरट जुक्त एक छवि ये व्यवहार करा जाए 
এক্ষেত্রে ক্লায়েন্টই বলে দেবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 99% মানুষ হচ্ছে এটা ধার ধারে না ডিজাইন ভালো হইলে পরে সে জাস্ট জিজ্ঞেস করবে আপনাকে যে এই ছবিগুলো কি আমি আমার বিজনেস পারপাসে ব্যবহার করতে পারবো এটা কি কোনো বাধা আছে তো আপনি তখন একটু রিসার্চ করে দেখলেন যে না আসলে তো নাই বাধা তখন আপনি সরাসরি বলতে পারেন যে না আপনি কমার্শিয়ালি ব্যবহার করতে পারেন সো ক্লায়েন্টরা হচ্ছে জিজ্ঞেস করে ফাইনালি আমি কি এটা কমার্শিয়ালি ব্যবহার করতে পারবো সব জায়গায় তখন আপনি একটু রিসার্চ করে বলে দিলেন আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পর্যন্ত আমি যে কাজগুলো করেছি কোনো ক্লায়েন্ট আসলে এটা নিয়ে ক্লেম করে নাই যে কপিরাইটের সমস্যা অমুক সমুখ হয়েছে সো এখানে নির্দয়ে কাজ করতে পারেন ঠিক আছে ওয়েল তাহলে যেহেতু আমরা কপিরাইট ফ্রি ওয়েবসাইট থেকে নিচ্ছি তখন কপিরাইট ফ্রি ওয়েবসাইট থেকে নিচ্ছি দেন তো আর এটা কোশ্চেন আর এরাই সার্চ করতে হবে কারণ আমরা কপিরাইট ফ্রি ওয়েবসাইট থেকে নিচ্ছি এটা আসলে কোন কোন ক্লায়েন্ট যেমন আপনারা যেমন অর্ডার দিতে প্রশ্ন করলেন কপিরাইট সমস্যা হবে কিনা তো ক্লায়েন্টেরও হঠাৎ মানে 100 থেকে একজন ক্লায়েন্ট আপনাকে এটা বলতে পারে তবে এটা কোনো মেজর ইস্যু না এটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না মাথা ঘামায় যে ডিজাইন সুন্দর হইছে কিনা তার বিজনেস পারপাসে সে পারফেক্টলি এটা কাজে লাগাইতে পারবে কিনা তো আসলে গুগলে তো প্রচুর ডিজাইন তো সেই सेम ডিজাইন হইলে পরেও ক্লায়েন্টের যে কাজ মূলত হচ্ছে ধরেন আমার পিছনে ধরেন আলামিন বাইরের এই যে ডিজাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই রকম ডিজাইন গুগলে হাজার হাজার আছে কিন্তু এখন তার লেখা দিয়ে তার ছবি বসিয়ে যদি সে এই ডিজাইনটা ব্যবহার করে কেউ কিছু বলতে পারবে বলতে পারবে না বলতে এটা হচ্ছে কাস্টমাইজেশন তো আমাদের কিছু কিছু কাস্টমাইজ করে আমরা যদি ব্যবহার করি কেউ কপিরাইটে ক্লেম করলেও আর সেটা করা যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশি ভাইয়েরাই এটা ঝামেলা করে বিভিন্ন ধরনের মার্কেট প্লেসে যে হ্যাঁ উনি তো আমার ডিজাইন কপি করছেন কিন্তু আপনি তো কাস্টমাইজ করছেন কাস্টমাইজ করলে কোনো বিষয় না হুবহু যেটা হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে হুবহু ক্লেম করতে পারবে কিন্তু আমরা অনেক কিছু চেঞ্জ করে ফেলছি না সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা হবে ক্লিয়ার সবাই আমরা এই যে আমার পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর জন্য একটা প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটা পোস্টার আমি বানিয়ে ফেললাম প্রফেশনালি मानुष के जीवन कैन प्रो व्यवहार कर तरह तो अपनी जाटाई जिज्ञेस कर তো আপনারা সেটা পাঁচটা ক্লাসে করে ফেলছেন মানে অ্যাডভান্স লেভেলে অনেক কিছু শিখে ফেলছেন সো এই ক্ষেত্রে আমরা এখন ভিডিওর জন্য বিভিন্ন ধরনের ফ্রি মিউজিক কোথা থেকে নিতে পারি সেটা দেখব সেই সাথে কিভাবে আমরা আমাদের ভিডিওগুলোকে আমাদের পেজ প্রমোশনের জন্য একদম সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট বানাতে পারি তো আমরা ক্যানভা থেকে সেটা দেখে আসি प्रथम लगे सुंदर लगता से मान लाभर बना ठीक ना फेसबुक प्रोफाइले लाइक क्यों ना दे भलो लगे ब्राजिल भाई घूम दो 
আমার কথা কি শোনা যায় আমার মতো করে কাজ করে দিব মানুষকে জাস্ট এইটাকে আমি সুন্দর করে দেখাবো আমার ছবি যেহেতু এখানে আছে আপলোড অপশনে ধরেন এই ছবিটাকে নিয়ে আসি এখানে মোবাইলের বাইরে তো আর ছবি যাবে না তো এক্ষেত্রে মোবাইলের ভিতরে ছবি রাখবো আমরা সবাই খেয়াল করতেছেন আমি কিভাবে আনলাম কিভাবে করতেছি সব খেয়াল করবেন নইলে কিন্তু পরে ঝামেলায় পড়ে যাবেন এইটা জাস্ট স্ক্রিনের মধ্যে রাখতে চাচ্ছি এইটা মাঝে মাঝে এইভাবে বেশি চলে যাবে বেশি এইভাবে থাকবে এর জন্য যেটা করবেন কন্ট্রোল ধরে কাজ করবেন তো আমি কন্ট্রোল ধরে এটাকে জাস্ট একদম নিজের মতো করে করে দিলাম একদম মোবাইল স্ক্রিনের মধ্যে ঢুকাই দিলাম তারপরে এই পাশেও যেটা করব এখানে ক্লিক করে একদম মোবাইল স্ক্রিনে কন্ট্রোল ধরে ঢুকাই দিলাম তারপরে এখানে একটু দেখি বাড়তি আছে কিনা হ্যাঁ এই যে এখানেও এই পর্যন্ত রাখলাম জায়গা মতো স্ক্রিনের মধ্যে আমি ভিতরে ঢুকে গেছি আচ্ছা এখানে আমার আরো ভালোবাসা লাগবে ঠিক আছে প্রচুর ভালোবাসা লাগবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটু ভালোবাসা দিয়ে আরো কিভাবে দেখেন এই যে ভালোবাসার ছড়াছড়ি না এখানে এই যে এইটাকে আমরা অল্টার ধরে নিয়ে এসে আমি এইখানে একটু ভালোবাসা দিয়ে দিলাম দেখেন চারিদিক দিয়ে ভালোবাসা করতেছে এবার এই যে দেখেন আমার আরো ভালোবাসা লাগবে এখানে ঠিক আছে অল্টার ধরে আমি এইটাকে আবার এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে মাউস ছাড়া তো কাজ করতে পারবেন না মাউস অবশ্যই লাগবে মাউস ম্যানেজ করে নিতে হবে এবার যদি এখানে দিলে পরেও যদি ভালো লাগে চারিদিক দিয়ে ভালোবাসার ছড়াছড়ি এবার আমরা এখন যে কাজটা করতে চাচ্ছি ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি এই জায়গায় আমি সার্ভিসেস লিখে দিলাম মানে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস দিতে চাচ্ছি বা আপনি যদি আলাদা করে শুধুমাত্র দিতে চান ডিজিটাল না লিখে জাস্ট ফেসবুক মার্কেটিং আপনি আপাতত যেহেতু নিউ বি আপনি শুধুমাত্র লিখতে পারেন ফেসবুক মার্কেটিং এর সার্ভিসটা আপনি দিবেন এই যে কালার এই কালার গুলোকে যদি আপনি মনে করেন যে না আপনার আরো ভালো লাগা কালার আছে এই কালারটা যদি ভালো লাগে বা যদি আরো রেড যদি চান হ্যাঁ রেড দিয়ে দিলেন দিলেন সমস্যা নাই এখানে যদি আপনি অন্য কালার যদি চেঞ্জ করে দিতে চান দেখি সবুজ দিলে কেমন লাগে না ভালো লাগে না এটা ভালো লাগে ফেসবুক লেখাটাকে হোয়াইট করে দিলে আরো ভালো লাগবে এখানেও কি আপনাদের কি মজা লাগতেছে না ঘুম ধরতেছে মার্কেটিং সার্ভিসেস এবার এখানে আমরা যে একটু আগে টেক্সট এর কারসাজি দেখছিলাম এটা দেখেন একটু আমরা মোবাইল করে দিই একটু ফ্রি ডেলিভারি যেটা আছে আমরা আবার ফ্রি ডেলিভারির কথা এখানে দিয়ে দেব না আমরা এখানে দিব গ্রো বিজনেস তারপরে উইথ এখানে দিলাম ব্রাজিল ব্রি এবার হচ্ছে ব্রাজিল ব্রির সাথে বিজনেসটা মানুষ গ্রো করুক ঠিক আছে 
छोट कर कलर <laughs> जीरो सामग्रिक भावन भलो नन प्रफेशनलिजम धरा पड़े अपनी डिजाइन बुझे नाई धरा पड़े जाए तो एक क्षेत्र में प्रो हिसाब से क्या करते हैं क्लायंटर का धरा खावा जाए ठीक है दिखाई मान जेल से बसाय रखा प्रफेशनल दिखे भलो लगे ना मोबाइल <laughs> देखिए 
ভাই উপরেরটা সুন্দর লাগে কিন্তু নিচেরটা হচ্ছে বর্ডার চেঞ্জ করলে ভালো লাগতেছে না সো যে রকম ছিল হোয়াইট ছিল হোয়াইটটাই ভালো লাগতেছে এটা আবার আমরা যদি এখানে ব্ল্যাক দিয়ে দেখি ব্ল্যাকে দেখি কেমন লাগে আ ব্ল্যাক ভালো লাগছে তাই না ব্ল্যাকটাকে একদম পুরো আইফোন মনে হচ্ছে তাই না मोबाइल चले <laughs> ধরেন এই ছবিটাকে আমরা ওখানে এখন তো সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে না আমরা এটাকে কি করব আমরা এটাকে কপি দিয়ে এটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম ওখানে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করছি আর এখানে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম এবং দেখা যাচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে গেল তাই না রিমুভ হয়ে গেল সো এটাকে এবার আমরা ডাউনলোড করে নেই ডাউনলোড করলাম ডাউনলোড করার পরে আমরা যেখানে কাজ করতেছিলাম सामने चले आसा कई हाथ একটু কাটা পরে এটা খারাপ লাগতেছে দেখি এই পাশে করা যায় কিনা আমরা এটাকে ফ্লিপ দিয়ে ফ্লিপ হরিজন্টাল এই পাশ থেকে এখানে রাখলে কেমন হয় कंट्रोल ठीक हो जाए भलोबासा तो बेसिजाइते कत सुंदर लगे लाभ चले ग सबा एक मनोज दें शेषे दिखे
আমাদের মানুষ ধরেন হচ্ছে দেখতে ভালো লাগতেছে এখন ধরেন এই ছবিটা তনু ভাইয়ের ভালো লাগতেছে দেখতেছে কিন্তু দেখতে দেখতে দেখি যে আগেই শেষ হয়ে গেল তখন হচ্ছে কি বারম্বার তো আর ক্লিক করে দেখতে চাইবে না এই জন্য আমরা একটু সময় বাড়াই নেওয়ার জন্য এটাকে আমরা কি করব ডাপ্লিকেট পেজ দিলেই এটা আর একটু বেড়ে গেল মানে এখানে হচ্ছে এইটাই আর একটা পার্ট চলে আসলো ডাপ্লিকেট দেওয়ার পরে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের মোটামুটি একটা লেন্দি সময় চলে আসলো আঠারো সেকেন্ড তো পারফেক্ট তো এই সময় মানুষ একটু মজা করে দেখতে পারবে এবার আমরা এখানে মিউজিক অ্যাড করবো কিভাবে দেখেন তো আমরা এখানে সরাসরি যে অডিওতে চলে আসবো অডিওতে এসে এখানে আমি লিখবো মানুষকে মোটিভেট করার জন্য তো মূলত হচ্ছে এটা কি আমাদের এই পোস্টারটা তো মানুষকে মোটিভেট করার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে কি মোটিভেশনাল মিউজিক মোটিভেশনাল মিউজিক এই যে দেখেন চলে আসতেছে মোটিভেশনাল মিউজিক অটো লুক ফরওয়ার্ড দেখি কি বলে সামনে এগিয়ে যান মিউজিকটা এরকম সামনে এগিয়ে যান ঠিক আছে আমরা এই মিউজিকটা দিয়ে দিলাম এখানে আসে নাই এই যে নিচে মিউজিকটা আমরা টেনে জায়গা মতো যেখানে দরকার সে পর্যন্ত নিয়ে আসব স্লো কাজ করতেছে দাঁড়ান আমি ধরে নিয়ে আসতেছি এবার আমরা যদি এটাকে ছাড়ি তাহলে আমাদের মিউজিকটার সাথে কেমন হয় একটু বড় স্ক্রিন করে দেখি আমরা এবার এটাকে শেয়ারে গিয়ে সরাসরি এখান থেকে ডাউনলোড অপশনে যাব তারপরে এমপি ফোরটাকে আমরা এবার এই যে ডাউনলোড করে দিচ্ছি এখানে দেখবেন কোনো কোনো সময় দুইটা ক্লিক না করে থাকলে একটা ক্লিক করে থাকলে একটা শুধু মাত্র ডাউনলোড হবে সো দুইটা যেন টিক চিহ্ন থাকে সেটা হচ্ছে খেয়াল করতে হবে তারপর ডাউনলোডে ক্লিক করলাম আচ্ছা আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন সবাই चाहिए অথবা এই যে এখানে এসে আমরা এখানে গুগল ড্রাইভ থেকে ব্যবহার করতে পারি অথবা সরাসরি আমরা এখানে আপলোড দিতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফ্রি মিউজিকের জন্য মূলত আমরা যেটা প্রিফার করতে পারি আচ্ছা আমরা তো ডাউনলোড দিচ্ছিলাম হয়ে গেল ডাউনলোড আচ্ছা ওটা ডাউনলোড হতে থাক আমরা এখানে ফ্রি মিউজিকের জন্য ব্যান্ড সাউন্ড নাম শুনেছেন সবাই না ব্যান্ড সাউন্ডটা ইউজ করতে পারি ফ্রি মিউজিক এখানে চমৎকার চমৎকার মিউজিক আছে তারপরে আমরা আরো চাইলে যে বিষয়টা ব্যবহার করতে পারি এখানে পিকজা বে মিউজিক পিকজা বে ডট কম তারপরে মিউজিক ফ্রি রয়্যালটি ফ্রি মিউজিক এখান থেকে পাবেন এই যে নিজের মতো করে ম্যানেজ করতে পারবেন অথবা গুগলে লিখলে হবে রয়্যালটি ফ্রি মিউজিক তবে সব জায়গা থেকে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন না এখান থেকে গুগলে যা দেখবেন কিন্তু আমি যেটা বলে দিলাম এখান থেকে সরাসরি যে ক্লিক করলে ডাউনলোড চলে আসবে এখান থেকে ক্লিক করলে ডাউনলোড চলে আসবে গুগল থেকে আবার সব এরকম সহজে আসে না ব্যান্ড সাউন্ডের কথা চলে আসছে যে ব্যান্ড সাউন্ড পিকজা বে তারপরে যে মিক্সিট ডট কো তারপরে সিলভার ম্যানি সাউন্ড এরকম আপনি অনেক জায়গা থেকে অডিও নামাইতে পারবেন ঠিক আছে সবাই বুঝতে পেরেছেন এবার যেটা আমরা করলাম এটা একটু দেখে আসি এটা আমরা একটু ফ্লো দিতে চাইছিলাম 
যে যেহেতু সেভ করে ফেলছি আপনাদের দেখায় আপনারা পরে নিজেদের মধ্যে করে নেবেন তাহলে সেটা আপনাদের জন্য बेटर হবে সো কোনটা করতেছিলাম এই যে আচ্ছা সবাই স্ক্রিনের মধ্যে আছেন তো না জি 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 ওকে তো এইটা কি আমরা এই লেখাটা গ্রো বিজনেস উইথ ব্রাজিল মুরি এটা যেন মানুষ একটু হাইলাইটটা দেখতে পায় এইজন্য আমরা কি করব আমরা সরাসরি এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করে অ্যানিমেশনে চলে যাব অ্যানিমেশনে গিয়ে এই যে এটা এবিসিটা দিলে পরে এবার লেখাটা আসবে দেখেন ওই আসছে না গ্রো বিজনেস উইথ ব্রাজিল ভালো না এটা এই রকম বিভিন্ন ইফেক্ট গুলো এখান থেকে খেয়াল করবেন কোনটা কি রকম ইফেক্ট আছে যেমন অন্য ইফেক্ট এটা অন্য ইফেক্ট তারপরে ক্যারেক্টার ইফেক্ট डिफरेंट ইফেক্ট তো এই ইফেক্ট গুলো একটু খেয়াল করবেন সো আজকে যে বিষয়গুলো দেখালাম এর পরে কন্টেন্ট ভিডিও এবং ছবিও কোন ধরনের সমস্যা হবে না দাদা না ওয়েল এইবার আপনাদের গ্রুপের যে মর্মান্তিক অবস্থা সেটা আপনাদের আমি একটু দেখাইতে চাই এবং ঈদের পর আপনারা যেন সেটা ভালো করে করেন সেটার একটা দাবি রাখেন তো আপনারা আবার পুনরায় জয়েন করেন আরো 10 মিনিটের জন্য সবাই লাইনটা কেটে আবারো 10 মিনিটের জন্য জয়েন করেন ওকে प्रचंड झड़ बिस्टी चले ग्रुपे झड़ बिस्टी बोते सबा कर मूलत पोस्ट करोटिफिकेशन पान ना आश्चर्यनक विषय मतलब फाइन कन्सिडर कर रमजान कारण जमा दें तब ईद कर चेष्टा कर ईद प्रत्येक क्लस एसाइनमेंट छाड़ा जयन कर चेष्टा करें वेटिंग लिस्ट तो थकें बुझे तो ना जुमे जयन कर आगे वेटिंग लिस्ट पाई ना वेटिंग लिस्ट थे पूरा क्लस वेटिंग लिस्ट रखा 
বুঝতে পারছেন এবং ঈদের পর মানে বিরোধী দলের মানুষগুলো কি বলে ঈদের পর আন্দোলন হবে তারা কিন্তু কাজে লাগে সবকিছু ঈদের পর কিন্তু এই ঈদের পর সবকিছু বললে হবে না ঈদের পর আপনাদের সত্যিকার অর্থে অবশ্যই অ্যাক্টিভ থাকতে হবে প্রোয়েক্টিভ থাকতে হবে এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলোকে করতে হবে এখন আপনাদের ঈদের ছুটি তো থাকবে অনেক দিন তো সবাই কি শুধুমাত্র ঈদের ছুটিতে ঘুরবেন নাকি কাজ করবেন কোনটা আচ্ছা ঈদ কি তিন তারিখ নাকি চার তারিখ शेष क्लस ईदर पर मान चार तारीख शिड्यूल अनुसार बुधवार सोमवार परवर्ती क्लस नय তো এই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য যেহেতু আপনারা ঈদ পালন করবেন তিন তারিখ যদি ঈদ হয় বা চার তারিখ যদি ঈদ হয় পাঁচ তারিখ ছয় তারিখ পর্যন্ত ঈদ পালন করবেন তো এই ক্ষেত্রে সাত হ্যাঁ দুই দিনের বেশি মনে হয় আপনারা এত বেশি আর ঈদের জন্য ব্যস্ততা সময় কাটাবেন না আর আপনারা যেহেতু প্রফেশনাল সেক্টরে ইনভলভ আছেন শেখার যাত্রায় ইনভলভ আছেন এখন যদি দুই দিন গ্যাপ দেন আপনার কাজের যে ইন্টারেস্টটা যেভাবে ইন্টারেস্ট নিয়ে শুরু করছে সেটার গতি কিন্তু কমে যাবে এবং এই জন্য আমি সচরাচর আসলে অকেশন ছাড়া তো আসলে কাউকে ছুটি দেই কিন্তু অকেশন পড়ে গেছে এখন আমাদের আমাদের যেহেতু এখন একটা বড় ধর্মীয় উৎসব পড়ে গেছে এক্ষেত্রে আমাদের ছুটিটাও থাকবেই এক্ষেত্রে আপনাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে বেশি না আপনাদের আমি একটু হিসাব করি ত্রিশ থেকে দুই তারিখ বিশটা পরে আর চার তারিখ থেকে সাত তারিখ ত্রিশটা পরে পঞ্চাশটা তো আপনারা এরপরে ক্যানভা দেওয়ার কখনোই ডিজাইন ভুলবেন না এবং আপনাদের সবার ডিজাইনটা একদম প্রো লেভেলের হবে এবং আপনারা যাই করবেন এবং যাই ডিজাইন করার চেষ্টা করবেন তখন দেখবেন যে ডিজাইন সেন্সটা আপনা আপনি কাজ করা শুরু করছে তো পঞ্চাশটা দিলে কি সবাই করতে পারবেন ঈদের জন্য বেশি টেনশন কাজ করবে বেশি না আপনাদের সবার সর্বমোট টোয়েন্টি ডিজাইন জমা দিবেন এবং এই টোয়েন্টি ডিজাইনটা অবশ্যই অবশ্যই প্রো লেভেলের হতে হবে নাম মাত্র দিলাম হ্যাঁ লরিম ইফসাম রাজিল মৃ ভাই যেটা করছে ওইটা করা যাবে না কাওয়ারে ঠিক আছে এই বিষয়টা অবশ্যই দেখ ভালো করবেন সবাই ক্লিয়ার আচ্ছা হজরত আলী ভাই কিছু বলবেন
ठीक जोड़े बोलना दादा नेक्स्ट क्लास से कब जब इसको बोलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास इधर पड़े नेक्स्ट क्लास इधर पड़े जी शोम्बर शेड अच्छे नौ तारीख हमारे पर्वती शीतल नुशरे जी मेर हमें आवारे एक तो देखी तार पर हमें आवारे फाइनलाइज करी तारीख शोम्बर मेर नौ तारीख होती है शोम्बर तो हमारे पर्वती क्लास हो गया होती ह� আমি আপনাদের গ্রুপে ডিটেইলস লিখে দিব কি কি অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে আপনাদের ছুটি কয় দিন কোন তারিখে আবার ক্লাস হবে এই ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো টেনশন করার দরকার নেই আপনারা সবাই আনন্দের সহিত সুখে শান্তিতে ঈদ উদযাপন করেন পরিবারের সাথে এবং ঈদ উদযাপনের একদিন পরেই মনে রাখবেন হচ্ছে কি আপনার একটা দায়িত্ব আছে অ্যাসাইনমেন্টটা সম্পন্ন করতে হবে সো পরিবারের সাথে আনন্দময় ঈদ হোক আপনাদের সবার এবং যারা এখনো ঢাকায় কিংবা বাড়িতে আসেন নাই আপনারা নিরাপদে বাড়িতে আসেন তাড়াহুড়া করবেন না আপনারা সবাই মূল্যবান এবং একটা কথা মনে রাখবেন যে ঈদের পর আমি প্রত্যেকজনকে যেভাবে ফিডব্যাক দেই প্রত্যেকজনকে আমি টেক কেয়ার করি আমার কাছে যদি একশো জনও থাকে আমি একশো জনেরই খোঁজখবর নেই এক্ষেত্রে আমি একটা বিষয় এনসিওর করি যে আমার এখানে অবাধ্য যদি কেউ থাকে तर असाइनमेंट जमा ना देर कारण दुई जन जान से डिमोटिवेटेड जान ना से एनश्योर करी यह ग्रुप थे उधाओ कर दी से क्षेत्र में ए रकम जान क्यों मन कष्ट कारण ना हन जो हमें असाइनमेंट कर लम ना यज और असाइनमेंट जमा दिल ना जेमन लीडर अमिनुल भाई एवं आलमीन भाई असाइनमेंट कर नहीं ग्रुपर प्रति एक इम्पैक्ट পড়ছে তো এই বিষয়টা কিন্তু আপনাদের অবশ্যই খেয়াল করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে যারাই অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেবে না ঈদের পরে কিন্তু কঠোর আন্দোলনের যে দাগগুলো পরে তো সেই কঠোর সিদ্ধান্ত কিন্তু আমি অবশ্যই নেব তো সবার ঈদ আনন্দময় হোক সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে অগ্রিম ঈদ মোবারক জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি কিছু বলবেন দাদা একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বলেন দাদা ঈদ মোবারক অগ্রিম ঈদ মোবারক प्रत्येक বা করছেন বা করবেন প্রত্যেকেরই হচ্ছে একটা করে ওয়েবসাইট করতে পারবেন আপনারা আপনারা আমার কাছ থেকে সেই ওয়েবসাইট ডিজাইন একদম প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির একদম প্রো ক্যাটাগরির ওয়েবসাইট ডিজাইন শিখবেন সো এই ক্ষেত্রে আগে থেকে আমি লিখে দিচ্ছি যে বাবুলাল ডট কম তো এইটা হলে কেমন হয় তো ওইটাই মূলত আমি দিয়েছি এখন যেহেতু আপনার এখনও ওয়েবসাইটটা হয় নাই 
ওই জন্য লিংকটা শো করে নাই সো কিন্তু আপনি যদি এখন আমার সুবির নকরেক ডট কমে চলে যান তাহলে আমার ওয়েবসাইটটা পাবেন যেমন নকরেক আইটি ডট কমে গেলে ওয়েবসাইট আছে তো এরকম আর কি আর প্রফেশনালদের ওয়েবসাইট থাকাটা মোটামুটি বলা যায় হচ্ছে ম্যান্ডেটরি তো এটা আপনারা আস্তে ধীরে আরও জানবেন তো এখন আমি আপনাদের এই যে একটা বিশাল গ্যাপ এই গ্যাপে আপনাদের আমি হারাইতে চাই না তো এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের গ্রুপে হয়তো বা হঠাৎ করে লাইভে আসবো কয়েকটা প্রজেক্ট দেখানোর জন্য তো এই ক্ষেত্রে আপনারা গ্রুপে না থাকলেও আপনারা হঠাৎ করে যখন আমি লাইভে আসবো তখন ওই ভিডিওটা যেহেতু রেকর্ডেড থাকবে আপনারা সেখান থেকে আরও কিছু জানবেন কিছু শিখবেন আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু অ্যাকাউন্ট নিয়ে আমি সেখানে কথা বলে রাখবো আপনারা সেই অনুযায়ী কিছু করার চেষ্টা করবেন আমি চাই না যে এত গ্যাপের মধ্যে আপনারা আবার হারিয়ে যান ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভ কামনা রইল গুড নাইট Good night. 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 Good night.